hay una frase del Chilida que dice que en temas artísticos, res o casi res, es pot enseñar, pero todo, todo, casi todo es puede aprender. Seguint una mica esta filosofía o esta manera de entender el Chilida, hemos planteado un workshop que sigue un aprendizaje de ellos, vivencial 100%. La idea va surgir en el primer workshop, que vam veure primer que que los alumnos, al hacer una pregunta tan oberta y ser profesores de diferentes ámbitos dentro de la universidad, va a hacer despertar un interés en el alumnat que creiem que va evolucionar després al llarg dels seus projectes a la universitat. Llavors, arrel d'això, va sorgir aquest segon workshop i vam pensar que portar-lo que iba a estaria molt bé en continuació per la Bienal d'Arquitectura. Llavors vam continuar amb la mateixa idea i també una cosa nova, i era no dir el projecte o el, el que havien de fer fins que hagi ve al final de tot el workshop. Per què? Perquè no volíem que centressin la mirada solamente a lo que les preguntaban, sino que si la pregunta era genérica y al final es una pregunta, ¿no? Que es un regalo a los venecians, primero bien de tener una mirada global de Venecia. La pregunta del regalo a los venecians es una pregunta que inspira a pensar diferentes tipos de proyectos y genera esta respuesta eh, con más dinámica y más interesante en el cual es el propio alumno que decide qué es lo que vol fer, por qué lo vol fer y en qué situaciones y problemáticas vol solucionar eh, el entorno en el cual está trabajando. Esto funciona que hasta trabajando por... Yo lo dividiría por fases. La primera va a ser mes de mirar la ciudad, mirar las sensaciones. Ya está muy bien. También estoy que decir que a Barcelona primero van a preparar en clases teóricas. Ya ja ya venían preparados aquí a Venecia. La miraban ya ja de una manera diferente. Ya a partir de esa pica las sensaciones que tenían en nuestros barrios y tal, nos han dado el programa. Y así fue cuando ya en vis... La, al nuestro barrio ya le envíes en todos los problemas y, y las virtudes. Cuando ven parlar amb la gente, donde se ven puja, se ven puja hacer cuatro sketches, cuatro dibujos y tal, y todo todo amalsada, ven ven puedan a hablar de las técnicas tal, ven fue un brainstorming, ven cómo ven puedan apuntar paráulas, problemáticas que tenían y a ver ahora cómo podían cómo podían mejorar o ahora intentar tirar algún 3D, algún render para que es fácil la idea visual, pero todo, todo mola más, todo mola esquemático, todo mola artístico y desde la parte de la artista y no de la arquitecta, porque realmente a el, el temps que hemos tenido creo que visualmente impacta mucho más el, el fet de que puguem dibujar cuatro cosas y que se entiende el concepto. Nuestra arma que nos ayudó a descubrir esto fue más que nada también el dibujo, ¿no? poder sentarte y no sé, pero vos, vos cuando dibujas realmente tenés que observar lo que tenés enfrente. No simplemente pasar, sacar una foto y ya estamos. Eh, creo que eso fue, fue esencial. Todas las técnicas que tuvimos de, para plasmar lo que vemos en, en un papel, ¿no? Y así poder llevar nuestras ideas a algo un poco más... Eh, un, un poco más... como bajado a tierra, me refiero. Y creo que... Mañana, cuando cerremos toda nuestra presentación, nos vamos a cerrar como el último punto, que es transmitir a una tercera persona que no, no sabe lo que yo pienso, o mi idea, o lo que quiero compartir con el resto, con mi grupo. Creo que al ponerle palabra a lo que ya vi y que ya dibujé, va a ser como un buen cierre de todo lo que aprendí. Sí, Venecia nos aporta, obviamente, la belleza en Bialte en Bialte de la ciudad, es una ciudad fantástica y magnífica, la ciudad es muy magnífica del mundo, pero venir aquí no només es para gaudir de esta ciudad, porque hay otras que también son muy macas, sino aprovechar el contexto de la Bialte de Venecia. 
Tot ha anat una mica en marc que llavors van tenir que fer amb els RCR a la Vall de Vianya i que ha sigut com la continuació del colofó d'aquest borsa. Aquí hem vingut i dintre del context del marc de la Vinal de Venècia el que proposàvem era un estudi sobre el free space, sobre l'espai buit de les ciutats. Per tant, el que hem fet és, amb les rutes que se'ls ha donat als alumnes, és analitzar l'espai buit de la ciutat, l'espai comú, compartit, de tots els ciutadans i que, per tant, fes una reflexió sobre aquest espai de com millorar-lo. Les reflexions que han acabat fent són reflexions molt pertinents sobre l'espai públic i a més són molt diferents que una d'elles. Han fet des de projectes efímers, quasi com un happening, projectes que reivindiquen el valor de la domesticitat enfront de la formalitat de l'espai públic, projectes que tenen a veure amb renaturalitzar, projectes que tenen a veure amb recuperar la història i tots aquests temes els havíem tractat en certa manera en les sessions prèvies que havíem fet a Barcelona. Des d'aquest punt de vista jo crec que la varietat i la profunditat dels projectes tenen en compte que en cap moment els havíem dit quin projecte havien de fer, per tant, moltes cobertells és un dels grans valors de poder treballar amb aquesta intensitat i amb aquesta dona. Han fet treball de camp, han estat passejant, patejant, preguntant, entrevistant. Bé, jo crec que és una feina de l'arquitecte importantíssima i el treball en grup, també. Això de més fa escola, en aquest cas, el que treballin els de segon, els de tercer, els de quart, cinquè, i la transversalitat amb els professors. Jo crec que això ha fet un tramatge, diguem, un tramat que crec que ha funcionat. Això el fet de de no estar a la universitat i estar com condicionat per les coses que tu ja coneixes de la universitat, que al final et tanques molt altres coses perquè com ja saps com funciona i quin és el mètode que has de fer servir, al final acabes fent el que ja saps fer. I en canvi aquí, el fet d'estar en un workshop, com obres més la ment i aprens coses que a Barcelona no aprens. El treball és més dia a dia, durant tot el dia t'empapes de tot, vius més la ciutat i el lloc on de projectes, ja que quan ho fem a la universitat visitem el lloc una vegada i poques més, i aquí és com tot el rato viure tota la ciutat i tot l'entorn per poder projectar. La manera de treballar aquí no ho havia fet mai. Mai m'havia posat a dibuixar ni les sensacions ni res. Però m'ha encantat, trobo que està molt bé, perquè llavors el projecte el fas d'una altra manera. Perquè si no detectes, o sigui, si no dibuixes i veus quines sensacions t'ha donat aquell lloc, el projecte serà d'una altra manera. Al fer-ho així, el projecte canvia perquè te fixes en altres coses. Jo trobo que està molt bé, que es tindria que fer tot arreu i que és una llàstima que les altres universitats no ho fem. Doncs afegiria que recomanaria a tots els estudiants d'arquitectura que poguessin venir almenys un cop a la seva vida a la Biennal perquè i també poder treballar en un workshop perquè és una experiència que et pot obrir moltes portes i pot ampliar-te el teu pensament com a arquitecte.